welcome back to my channel let me splash appo nammal inda discuss cheyanittu povunna sambhavam ennu parayunnathu multiplication theorem on probability ennu parayunna topic aanu pudiri munbathe rendu videos um conditional probability ennu parayunna topic inde base il aayirunnu onnamathe video inde introduction video rendamathe video adumayi bandhapettulla exercise questions um aayirunnu ellathile njan introduction video aayittu idunnathu textbook il thanne cheythu vechirikkunna example gal aanu kettallo appo adumayitte bandhapettulla doubt ullavare aa video poi kaanu ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആണെന്ന് ചെയ്യുന്ന ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണാം പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ടഫ് ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മള് അപ്പം റെഡി എപ്പി സ്പ്ലാഷ് ഐഡിയ ഓഫ് എഡിറ്റൈൻമെന്റ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ബൈ പി ഓഫ് അടിയിൽ എഴുതിയത് പി ഓഫ് എഫ് ഇതിൽ നിന്നും പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും പി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം പി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഇ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടോടെ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടോടെ എന്തായിരിക്കും വരിക പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ഇ എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഇട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തതാണ് ഒരു ഏൺ അതായത് ഒരു ബോക്സ് ആ ബോക്സിൽ പത്ത് ബ്ലാക്ക് ബോളും അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോളും ഉണ്ട് രണ്ട് ബോള് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ബോളും ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് ബോൾ ഡ്രോൺ ബോൾസ് ആർ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് അതായത് ഒരു ബോളും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു ബ്ലാക്ക് അതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചു വെക്കുന്നില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാക്ക് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ പത്ത് ബ്ലാക്കും അഞ്ച് വൈറ്റും അതിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ ടുത്തു അതാണ് ഇവന്റെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ബൈ പതിനഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബോക്സിൽ ഒമ്പത് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് വൈറ്റ് ബോളും അതായത് ടോട്ടൽ പതിനാല് ബോളും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇവന്റ് എഫ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ പി ഓഫ് എഫ് എത്രയായിരിക്കും എഫ് ബൈ ഇ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ആദ്യം നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റിനെ രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ അത് ഒമ്പത് ബൈ പതിനാല് എന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആവാനുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പി ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം നമുക്ക് മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ്
ഇതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ നയനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് മൂന്ന് കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സക്സസീവായിട്ട് ഓക്കെ എന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അമ്പത്തിരണ്ട് വെൽ ഷഫിൾഡ് കാർഡിൽ നിന്നും ആദ്യം എടുത്തത് കിങ് രണ്ടാമത് എടുത്തതും കിങ് മൂന്നാമത് എടുത്തത് എയ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കിങ് എടുത്ത ശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ ആ കിങ്ങിന് വെക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് കിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബോക്സിൽ ഒരു കിങ് കുറവായിരിക്കും അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ടാവില്ല അമ്പത്തൊന്ന് കാർഡ് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കാർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധം നമുക്കൊന്നും നമ്മളെ കളിക്കാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നാലായിട്ട് തിരിക്കാം പതിമൂന്ന് ക്ലബ്ബ് പതിമൂന്ന് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും പതിമൂന്ന് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവും പതിമൂന്ന് സ്പെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും സി ഡി എച്ച് എസ് ക്ലബ് ഡയമണ്ട് ഹാർട്ട് സ്പെയ്ഡ് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഒരു ക്ലബിൻ്റെ സെറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യൂൺ ഉണ്ടാവും ഒരു എയ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ജാക്ക് ഉണ്ടാവും ഡയമണ്ടിലും അതേപോലെ ഹാർട്ടിലും ഒരു കിങ് ഒരു ക്യൂൻ ഒരു എയ്സ് ഒരു ജാക്ക് സ്പെയ്ഡിലും അതേപോലെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും ക്യൂൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരിക്കും എയ്സ് നാലായിരിക്കും ജാക്ക് നാലായിരിക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നാല് കാർഡാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി ക്ലബ്ബ് പതിമൂന്നെണ്ണം ഡയമണ്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം ഹാർട്ട് പതിമൂന്നെണ്ണം സ്പെയ്ഡ് പതിമൂന്നെണ്ണം അതിൽ കിങ് ക്യൂന് എയ്സ് ജാക്ക് ടോട്ടലി എല്ലാം നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ക്ലബിൽ തന്നെ ഒരു കിങ് ഒരു ക്യൂന് ഒരു എയ്സ് ജാക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കാർഡ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കി എങ്ങനെയാണ് അതിന് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുണ്ട് ടോട്ടലി കിങ് കിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കിങ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ കിങ് എടുക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ എയ്സ് എടുക്കുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഇ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നാലെണ്ണം ആണ് കിങ് അപ്പം നമുക്ക് നാല് എ ബൈ അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അപ്പം അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം കിങ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കിങ് അടുത്ത കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കാർഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഈ കാർഡ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പി ഓഫ് എഫ് എന്നല്ല നമ്മൾ എഴുതുക പകരം നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുക പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ നടന്ന ശേഷം എഫിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ അമ്പത്തൊന്ന് കാടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കിങ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കാട് നമ്മൾ മുമ്പേ എടുത്തു എത്ര കാടുണ്ടാവും മൂന്ന് കാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മൂന്ന് എ ബൈ അമ്പത്തൊന്ന് എന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എയ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇയും കഴിഞ്ഞു എഫും കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പി ഓഫ് ജി ബൈ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റിയും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഇവൻറ്റിയും അപ്പോൾ ടോട്ടലി അവിടെ അമ്പത് കാർഡ് ഉണ്ടാവും എയ്സ് ടോട്ടലി നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നാല് എ ബൈ അമ്പതാണ് പി ഒ ജി ബൈ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇത് മൂന്നും സക്സസീവിലി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ജി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ജി ബൈ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അതിലോട്ട് ഇത് മൂന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഉത്തരം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഇത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് വലിയൊരു നമ്പർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയാൽ മതി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഉള്ളൊരു സംഭവം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓൺ പ്രോബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയി